。报。启禀少爷，何事？莫老将军传令，老将军让您回去和苏西莫成亲。如果您不回去，就把您辛辛苦苦攒的弓箭以及各种名剑全部送人，还要把您的武林秘籍全烧了。停！成亲？我连娶谁都不知道，怎么成亲？再说了，像我这种年纪轻轻就当上大将军的女人，成亲只会阻碍我前进的脚步。莫老将军还说了，您如果乖乖回去成亲，就把清月剑给您。老头还想用宝贝清月剑来贿赂？那您还是不回吗？那当然要回。表姐。哎，朵朵，你怎么来了？表姐即将大婚，朵朵当然要来送表姐出嫁呀。错，朵朵，表姐是娶夫，不是出嫁。这老头心也太急了，订婚流程都不走，直接结婚，我找他去。只要你这次安安稳稳的穿上喜服，成了亲，这把剑就是你的了。哎呀，我连娶谁都不知道。我老友的孙子苏清墨，只不过岁数嘛，确实比你小几岁。比我小怎么能行？人家刚刚种了探花，不比你差啊。小雪，带小姐去准备。给我站住！哎呀，我说希儿。你呀、啊，只要安心的娶了她，咱们穆家也有后了。您要想要个孩子，您自己来也不晚啊！折腾我干嘛？有你这么跟爷爷说话的吗？我再跟你说一次，只要你和苏清墨成了亲，这把剑立马归你。口说无凭，拉钩。好，<笑>小姐，你真要娶了那个书生吗？娶归娶，清月剑我从小就惦记，老头既然愿意给，说什么我都得拿到手。至于那小子，他有本事进来。我就有本事让他滚出去。嗯。谁呀、啊？谁？谁呀、啊？别闹啊！我可是无影。笑笑笑！你一个假冒的！别装神弄鬼的！要不然出来，让他打一架。在真正的千魂斩面前，别敢自取不义，脸皮真厚。玩归玩，闹归闹，别拿尊严开玩笑啊！你谁呀、啊？无影。哎，哎，替背后之人挡刀，你不觉得不甘心吗？你别别动，是个爷们儿，你给我把尊严提起来。刚才与你打斗的是何人？他说他才是无影，不差。那无影不就是个名号吗？那打今天起，我就是真正的无影。我也打听了一点消息，你不是想要穆家的兵权吗？小人有一策，就算是不娶穆灵溪，也能打赢这。说来听听。呃，小人得知，那穆老将军送给穆灵溪一把清月剑，并没有给他穆军虎符。可这穆家大军必须同时持有清月剑和穆军虎符，才能号令大军。不过这穆灵溪。并不知道这把剑的作用，只是以为它是一把难得的宝剑而已。你的意思是说，穆家的兵权还在穆老将军手中，他还没交给穆灵溪？正是啊，祖<笑>上，我有一计，必能助您得到兵权。苏清墨，穆灵溪，今来日方长。嗯哎，爷爷，这么久还不来，不会是逃婚了吧？希儿，稍安勿躁，再等等。那你等吧，我等不了了。阿雪被拔，我亲自去接他。哎呀，怎么又是这样子？小婿来迟，还望娘子和各位长辈见谅。我告诉你，我最讨厌不守时的人，进了我穆家办事都要听我的。无妻在上，请受夫君一拜。<笑>嗯，好啊，贤孙呐。你能如期而至，太好了。从今天开始，我就把孙女儿交给你了。你要好好的待她，以后不管发生什么问题，都可以跟我说。我在精神上绝对支持你。谢谢爷爷。哎，太子，下月南国的国主要来京城，你看派谁过去接待比较合适？禀告父皇，新科探花苏清墨合适。儿臣见过他一次。一表人才，谈吐不凡，想来必定能让南国国主感受到我朝的大国风范。苏清墨，不是让他去刑部吗？父皇，那礼部不是更适合他？是吗？朕考虑考虑。行了，你先回去吧。
，儿臣告退。陛下，太子的手都已经伸到了刑部，您不能不防啊！没有实权，他已经如此了。我要是让他来管理朝政，这朝堂还不得灭了天地？陛下，宁王殿下已经将自己全部的身家都救济了灾民，南方的暴乱现在都已经平息了。萧儿是个好孩子。比起来，他更适合坐着江山的主人呢、啊。只是萧儿的性格温和谦让，尚需苏清墨这样的能人辅佐他。陛下，您是想？你怎么在这里啊？无妻在上，压得为夫是动弹不得。昨晚到底发生了什么？不愧是西国最美探花郎，无数少女的春闺梦里人。瞧瞧这皮肤，白白嫩嫩的，吹弹可不。娘子，我们是不是可以喝合金酒了？喝什么酒？春宵一刻值千金。本将军已经把门外的闲杂人等都赶出去了，我们直接上床吧。啊，会不会太快了？要不还是按流程来吧。躺下，彩头。嗯嗯、小子，别挣扎了，你先忍耐一晚。那天让我和爷爷请安时，我就跟他说，是你不行，圆不了房，婚事取消。不过呢，你最好乖乖配合，不然我不介意亲手废你。这不是老头压箱底的好酒吗？肉都拿出来了。我喝，你太不够意思了。哎呀，真的过瘾！哪里来的小夫君？嘿嘿，还挺好看的。<笑>莫莲溪，你就应该娶了这样的小郎君，白白的玉，然后把那个秃头给削了、嗯。我告诉你，你要是敢把昨晚的事情讲出去，我就割断你的舌头。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，公子，公子，公子，什么指腹为婚的妻子啊？我看就是母老虎。要我说，您就应该亮出您的绝招，让他也看看您的厉害。胡说，我们来京城干嘛？你忘了，不能轻易帮我归武功。哦，娘子现在只是还对我没有感情，等到时机成熟了，他一定会休了你。等到时机成熟了，他一定会休了你。嗯，公子。爷爷答应给我清月剑，我才愿意娶你。现在剑到手了，我们的婚姻也没有必要继续了。这是休说，你是自己走回去呢，还是我派人八抬大轿给你送回去？不是，娘子，我们才刚成亲，你就要凶我？我到底做错什么了？小弟弟，你听好了，我只和我喜欢的人在一起。你虽然长得嘛，有那么几分姿色，也有那么几分才气，但我们的婚事不过是父母之命，应付差事。现在应付完了，还有什么理由在一起？我，我不服。按照我西国律法，男女成亲后没有合理缘由，一方不得无故休妻另一方。有学问的人就是麻烦。我穆灵溪的婚姻必须由我自己做主，我只和比我强的人在一起。哎，其实我也挺强的，就是。这么说，他带了一队人马要来京城？没错，公子。虽然不知道他们要做什么，但此队人马非常的隐蔽。要不是我们的人在他们出发时就察觉不对，怕很难得知此事。盯紧那队人马。有紧急情况，可以直接来府里找我。是，公子。娘子，你还是爱我的。你
京津鹤，你又皮痒了。穆离虚，我天南海北的苦追了你三年，想不到你就嫁给这么一个手无缚鸡之力的小白脸。我堂堂清河帮帮主，我哪里比不上他？是娶，不是嫁。再说了，我成亲跟你有什么关系啊？是不是送你走亲了？既然是父母之命、媒妁之言，我就不相信你们之间有真感情。小爷我今儿就来挑战。小子，你要是输了，就乖乖离开灵溪，让我嫁给他。到时候，整个清河帮就是我的嫁妆。抢媳妇儿抢这么光明正大，你这脸皮是城墙糊的吧？对我来说，你才是抢我媳妇儿那个人。你有什么资格指责我？问。哎，我就给你个机会，如果你赢了，我就慎重考虑你的建议。小弟弟，如果你输了，就是打我幕府的脸，我便可以名正言顺的休了你。比赛开始。嗯、啊啊，等一下。苏帮主，幕府规矩，来者即是客，不如我们先坐下喝杯茶水再打。这是用我亲自炒的春茶烹的，你尝尝看。真难喝！穆林溪喜欢什么，我自会双手奉上，用不着你在这吸冷气。怎么了？你没事吧？你小毒！哎，苏帮主说什么呢？我一介文人，我上哪找毒药啊？这是娘子最近肝火旺，我往茶里加点薄荷叶给她去去火，哪想到你给假去喝了呀？堂堂宋帮主，身体竟然这么虚，真是可怜可叹啊！你给我等着，咱们青山不开，绿水长。别聊了。哎，等等，我穆家府门可不是随便进出的地方，再敢有下次，我打断你的腿！走吧。哎呦，娘子，我赢了，你是不是不喜欢？表现的不错。喝了，明天再说。哎呀，我昨天也是。再敢提昨晚，割了你的舌头！你听话，我就不说。谢谢。刚赶走宋清河，你没有来，说吧，干嘛？哎，叫，今日本本王是来的。哎，真的，我的心意你是知道的。我早已准备好了百辆定制婚车，全都是汗血宝马拉的。我说了，我已经娶夫了，你们不要再纠缠我了。行，从小到大我对你的心意从来没有变过。来吧，跟我进宫，今晚就让父皇解除你们的婚约，明天我们就赐婚，后天就订婚。虽然我皇室婚礼复杂，但本王亲自催促，三个月之内你我必完婚。宁王，咱俩是认识二十多年了，你真不是我的菜。媳儿，我是菜。谢，我愿意把我所有的财产都给你。再给我一次机会吧。真有意思，我没钱啊，要你财产干嘛？就是。财产又不是现钱，到了这样用的时候，还得满大街卖房子去，要的何用啊？<笑>而且我说了，我已经成亲了，不要再来纠缠我。不过呢，若你们打不过他，一切好说。等等，算我一个。你还敢回来？我没有进门哦。林夕，你放心，我们就算不进去，也能把那小子打趴下。趴下！我真是听不下去了。你们什么意思啊？拿我当软柿子捏呢，是吧？我告诉你们，只要我活着一天，你们谁都别想从我这儿夺权篡位。哎，哎你，嗯，凭什么？你一个探花，连官职都没有，无权无才，我立的三无产品，凭什么你独占行？凭什么？我说不过你们，咱们手底下见真章。再不出去，清月剑伺候。是。哎，快走，快走，快走。多多，看什么呢？没没什么。哦，对了，表姐，我是来给你辞行的。辞什么行？等两天，说不定过两天我会宴请亲朋来庆祝我恢复单身。表姐，你不会是要……没错，修复这顿饭，你吃定了。嗯、别抠了。输的抠破了，有心事。我输了，男子汉大丈夫，拿得起放得下，有什么输不起的？更何况我之前就跟你说过，不要再去打扰灵犀他们。我也想能放得下，可是我不甘心。黄兄，我总觉得苏清墨有问题，有问题也是人家两口子的事情，你一个外人。我对了，下个月南国国主就要来访，苏清墨负责接待，你们最好收敛点。你说什么？你们最好收敛点。不是，上一句。苏清墨负责接待，有什么问题？对，就是这句。<笑>
。我这个弟弟啊，不知道又想到什么鬼点子。阿、嗯、五，娘子，你这是胡闹小萝莉啊！谁是萝莉啊？你才萝莉呢！啊！我的厨房，你还我！你还在这回味上了？别追了，娘子！我杀了你，站住！少爷，站住！小姐，小姐，小姐，小姐，别跑！小姐，跑！他们不跑了！不行，不行了，娘子，我跑不动了。看起来安安静静的，其实比我还好。我想去接他们的钱呢。娘子，你追着我跑了这么久，累不累？我给你煮点东西吃。你这个人脸皮怎么这么厚？我都这样对你了，你给我煮东西吃啊！啊啊！不是，快娘子跑一晚上肯定饿了。早饭我要给她炖个大肘子。是，少爷。慢点，走我叔叔。慢点，少爷。小姐，你怎么非要把姑爷赶走呀？我看姑爷挺好的，他比我小三岁，住的像个草鸡。我堂堂大将军，怎么能跟这种人在一起呢？最重要的是，我们俩没有感情。可是小姐，修书比武，就连装妖怪您都试过了，您还能有什么招啊？哼，当然是送他去个好地方。想让我不修你可以，先去南德班学习学习，合格了我再考虑留下你。真是我的好娘子啊！苏金墨，这里是五百两银子，离开那个戏。莫公子，想用这种下作手段来逼我离开那个戏啊？哼，真是财大气粗。你换个招，我接着。这个是你说的啊？别后悔。莫掌柜，床上。哎呦，手艺不错呀、啊，金翅膀都折了。这是凤凰，凤凰。莫林溪，你出来呀！莫林溪，你出来！莫林溪，莫林溪，莫林溪，你们三个别喊了，小姐都听见了。姐姐。哎<笑>，姐姐，我是想问，你怎么突然想起要把那个苏西莫送去南德班呀？他从没修过南德，我送他去学一学。从来没有修过南德呀，这不是巧了吗？我正好认识南国那边最好的南德班的夫子，不如我偷偷关心，把他。你，娘子，他这是比不过就想使阴招，这怎么能叫使阴招呢？我这完全是为了西西着想。你要是不服的话，不如咱们再来比试一番，比就比。再怎么比，你也是秋后的蚂蚱，我随时奉陪。这是你说的啊？嗯。<笑>哎呀，苏清墨呀，苏清墨，君子一言，驷马难追。咱们男子汉说话可得算话呀。我说过吗？我怎么忘了？哎，咱们有话好好说，别动手啊。比就比，你说比什么？比什么？当然是我们哥仨说了算。那咱们就明天见。公子最强，公子加油，公子最棒！我宣布，比赛现在正式开始。小姐，你说他们能行吗？管他们行不行，干脆让他看看。看看我们的一号选手苏清墨，他手速飞快，不疾不徐的所有手里的衣服。他这是，他这是失传已久的良血揉搓法。这种方法洗出来的衣服，清澈如新，自带芬芳。看来我们的四号选手宋金鹤发挥失常了呀。哎，不行了！比什么洗衣服呀？你看着我早赢了。已经有一位选手迫于压力选择退赛，现在比赛陷入焦灼状态。李湘哥哥加油！李湘哥哥最棒了呀！啥情况啊你这？苏清墨已经开始了他的第三件衣服，你我也紧追不舍，他们竟同时拿起了第四件衣服。看来莫少欢得抓紧时间了呀，留给他的时间不多了，看看他能不能突出重围吧。三。
，二，一，时间到。现在有请我们的木将军上来检验他们洗的衣服的质量。<笑>这么大个洞，你出去！莫风子最强，苏风子上！本将军宣布，这次比赛的获胜者是二人平手。怎么还没有平手啊？殿下哥哥，朵朵表妹，怎么？嗯，我我想跟你说，只是一场比赛而已，你不用气馁的。谢谢你，我一定会努力的。加油！加油！哎呀，你说他怎么像个小强一样，想都打不死。小姐，你要不就放过姑爷吧，我看姑爷挺爱他的。你怎么胳膊肘往外拐？你是我的人，不能向着他说话。算了，随便吧。你再想想办法，你就不信他这么神通广大。哎，朵朵呢？不知道表小姐去哪儿了，刚才就没看见她。随便吧，不管，走。朵朵，朵朵你喊我来这儿干嘛？我。我喜欢你，对不起，你的心意我不能接受。啊，你没关系啊，喜欢你是我的事，你不喜欢我吗？是你的事，我的事儿我说完了，你的事儿我也管不着，说出来，说出来我就很开心了。谢谢你，朵朵。其实从小我喜欢的就是演戏，只不过碍于身份敏感，我害怕朝堂会猜测。我希望利用穆家的军权与太子哥哥争夺皇位，所以一直都未曾表白。既然你隐瞒了那么久，为何又要向我姐姐示好来破坏她的婚姻？因为她不爱他，他们的婚姻是父母之命、媒妁之言。与林夕的幸福相比，现在看来，其他的事情都不重要。万一，万一他的心里也有我呢？嗯，我知道了。那，那祝你心愿达成。你说他们比什么不好？比洗衣服，那是他们不知道。老爷为了让你早日成为一个好夫婿，可是寻遍了洗衣方法，还亲自教你，你怎么可能会输过他们？可是娘子为什么说我们是平手啊？将军应该是不想你显得太优秀，以免招人仇恨。这么说，娘子是为我好？没错。<咳>娘子。娘子、嗯，我今天表现的好吧？他们三个哪关都没比过我，应该不会再来烦你了。我记得梁旭柔搓法的孤本丢失已久，你从哪儿学到的？哎呦，娘子，我哪会什么梁旭柔搓法呀？重要的不是方法，是我对你的感情。你敢再油腻点吗？你要是喜欢，我可以比猪油还腻。<笑>没事吧，娘子？什么仇什么怨？你使这么大劲儿？我这不练习招式吗？你一声不吭站后面，你找我有事啊？啊！娘子，我是来给你送这个的。你就给我送这个呀！你常年在军营风吹日晒的，这可是京城最实性的胭脂水粉，你试试。我从不用这个，拿走。娘子，凡事都有第一次，我帮你涂。嘿，你说的对，凡事都有第一次，试试，走。小姐，老将军送来一盒点心，让你和姑爷吃。小姐，小姐，小姐，你化妆了。你后退半步的动作，认真的吗？小姐，你怎么能化妆呢？你对脂粉过敏啊？你不懂，舍不得美貌，修不了肤。小偷，将军府都敢偷，竟是条汉子！小偷，小偷，将军谁呀？小偷，干嘛呢？娘子，你看到小偷了？爷爷。
。阿姨，不要，我不能。爷爷回去了，他说看在你保护我的份上，不跟你计较。那下不为例，这药很管用，涂上。娘子，你这脸是过敏了。如果真有小偷，你就这么冲出去，我被小偷揍一顿才怪。那也挺好的，小偷打了我就不会偷咱们家东西了。过来，娘子，你为什么会过敏啊？难道是吃错东西了？你这个罪魁祸首还想找替罪羊？哦、要不是你非要让我用脂粉，我的脸怎么会过敏？啊，那你还让我给你化妆？那不是因为……哦，我知道了，是因为你想让我开心。娘子，你真好，你自己涂吧。哎，宋清鹤，上次。不小心找你的道，这次爷还虐你。宋清鹤，你疯了！你，姐，你没事吧？完了，这剑上黑符，中招的人可能会血流不止。我迟早被你害死！姐要给我，你没事吧？啊，娘子，我是不是要死了？别胡说。虽然我想休你，也不会看着你死的，我一定会救你。娘子，快点！苏青木，你不要睡啊！你醒醒，我现在给你包扎。娘子，如果我今天坚持不过去了，你会不会心疼？哎呀，你一个大男人怎么这么墨迹啊？我跟你讲，我再不给你包扎，你就真的死了，知道吗？娘子，我还有最后一个心愿，能不能也许我？啊！不求你啊，不求你！苏清墨，苏清墨，来人呐！苏清墨，哎，什么？李雪，你要是动了他，再想收他就不好了。我来，我来，滚！啊！没有伤口，哪来的血呢？啊！血肠，血肠！娘子，这是老乡家新灌的血肠，你不是爱吃吗？我特意给你买的。竟敢骗我！林夕，他就是个奸诈小人，连那什么宁王天天耍花招都不如。要我说，直接休了他。我数三个数，立马从我眼前消失。三。哈<笑>虽然我还没有被林夕驯服的资格，但是就看你这么跪着，还是很爽的。刚才要不是你，我怎么会被发现？就你那点小心思，那没有我你照样被发现。你还有理了？我和娘子之间那叫情调，你一个糙汉子懂个屁！你少跟我鬼扯，我真就纳了闷了。你到底是从哪儿刷出来的神经呢？你俩为啥澄清？我和娘子是指腹为婚的娃娃亲，我俩当然要澄清了。那你早干嘛去了？你这半路刷出来，那不是因为……啊，不对，我干嘛跟你说这些啊？你可是我情敌！去去，不说拉倒。反正苏青墨，咱俩没完。我也告诉你，我的妻子容不得别人觊觎。走着瞧！哼，你俩在那嘀咕什么呢？还不给我跪好！哎，我愿意跪啊！我也好想被林夕驯服啊！那件事情查的怎么样了？已经有了没用，一旦拿到确凿证据，小的第一时间给公子送过去。好。心儿。哎，老头，你怎么来了？当然是有事情了，要不是昨天晚上被孙女婿打得懵懵的，我根本就不用再过来。老头，你别生气啊，他不是故意的。我当然知道他不是故意的，可你是故意的。我听说你把他送去了什么南德班？嗯，你这丫头，你这不是胡闹吗？老头，我从小舞刀弄剑，现在成了亲，家里的事物得有人操持啊。把他送去南德班学一学，这不正好吗？又在这儿强词夺理。嗯，爷爷，你也不想我们夫妻不睦嘛，对不对？好了好了，你们小两口的事情，我不想多说什么。不过你也要记住。青墨他虽然现在还没有封官，但他好歹是个探花，你总要给他留些面子才是啊！哎呀，好好好，我知道了，我答应你啊，我以后少欺负他。哎，这就对了嘛。小姐，嗯
，太子来了。太子，他怎么来了？你去看看吧。不知太子驾到，有失远迎，还望殿下恕罪。无妨，我是来传达父皇的旨意的。有命令了？不是给你的，是给苏大人的。苏大人中了探花，却迟迟尚未封官。今日父皇钦点，让他据理不任职。拜见太子殿下。父皇今日下旨，让你出任礼部侍郎一职。微臣谢主隆恩。真是可惜啊！当日父皇赐婚，若不是穆老将军说，你们两个早已指腹为婚，想必今日穆将军已经是我的太子妃了。当日父皇赐婚，若不是穆老将军说，你们两个早已指腹为婚，想必今日穆将军已经是我的太子妃了。太子殿下，我和娘子已经成亲，还望殿下顾及我娘子的名声，不要再提起此事。是我的不是了。日后还请苏大人照顾好穆总。我得回宫了，二位留步。你别把谁都想成敌人好不好？我已经成亲了，再说太子马上就要迎娶太子妃了，心眼大点啊！娘子，你这是不想休我了？看你表现。怎么了？啊！你干嘛？别以为你对我好，我就不修你啊！想修我可以，你也得有力气修我吧。慢点，小心点。夫子说过，来月食一周前就要注意身体，不能吃寒凉之物。哎，行了行了，你唠叨死了，只是来个月事，又不是生什么大病。哎、我刚熬的红糖水，喝完身体会舒服很多。哎、你真是唠叨死了，给我吧。娘子，你凶我的样子真好看。我告诉你，啊，我是在战场上长大的，什么大风大浪没见过。你这点小心小惠，别指望我对你动心。娘子，我想要的一直都不是你有多喜欢我，只要我能陪在你身边，就足够了。这么会说情话，经验很足啊。那当然了。那我非得休了你啊，小姐，小姐。小姐陛下传令说，陛下不欲将宴请无影，要您一同作陪。无影，我现在就去搬新衣服。<笑>娘子，夫人，您这次可能真的要被休了。无影可是小姐倾慕已久的大侠，他以前还救过小姐呢。贾无影，说，盯着我干嘛？娘子，我跟着你还能干嘛呀？自然是给你拎包袱账。就你这点心，才想瞒过我？愣着干嘛？走啊，给你个拎包袱账的机会。来来来！哎呀，想不到逛街这么累，我不逛了。娘子，你要去见的可是无影，怎么能说累呢？来，我们继续逛。你是不是书生啊？提的比我还好。你干嘛？你喂，这什么操作？你放我下来！我堂堂大将军，怎么能被人这样背着呢？你不说，我不说，没人知道。完了，这些全京城都知道你。哎呦，莫公子，干嘛呀？啊，你帮我看看，是你行吗？是的，是的，是的。刘熙啊，嗯，没想到你们俩已经发展到如此地步了。嗯，没错，我现在和夫君情投意合，你就不要再对我抱有幻想了。莫公子，张妹子，你听听，这说的是人话吗？这五郎之子，五郎之子。刘熙，喜欢谁是你的自由。但是我喜欢你也是我的自由啊！我，张伟德，今天我买的所有衣服，全都送给他们俩了。这不还是我送给我送给林夕的合礼？林夕，不不不不不，我是不会放弃的。莫氏钱庄就是我的嫁妆，你等着我。你，嗯，我，我，嗯。<笑>放我下来！我说这人有病吧，这都不放弃。掌柜的，哎，把他订的衣服全给我退了。我的女人，还轮不到别人给他买衣服。把咱们店里最好的衣服全给我拿出来。嗯，好的好的，公子，里边请里边请里边请。这突如其来的霸气，竟然有点迷人。你
一起，你不会真的喜欢上他了吧？掌柜的，你把西音大师生前最后那件作品拿过来。那件衣服是西音大师生前所做，价格不菲啊。您别了吧。嗯，遵命遵命。小夫遵命。小夫遵命。待会能藏起来。穆将军，这是小店新到的衣服，要么您试试。啊，那个公子在小店已经买够了十件衣服，这件衣服啊是送您的，您尽管试。娘子，反正是白送的，不要白不要，要不咱就试一下。嗯，行吧，试试就试试，拿来吧。好嘞。你干嘛？怎么这个表情啊？不好看吗？不是，我只是觉得我何德何能，竟然能和仙子成亲。嘴这么甜，我灭了！讨厌！我说的没有半句假话，如果有假话，天打雷劈！公子，不要不要再过去了。表姐，朵朵，你这件衣服是莫少宽公子送的吗？不是啊，是我买衣服买多了，之前借老板送的。表姐，你每天只知道武当洞枪，都不知道这件衣服有多出名。不就是件衣服吗？有什么稀奇的？这可是西银大师生前做的最后一件衣服，千金不卖的，就连王公贵族也买不到。不过能送你这件衣服的人，一定非常非常喜欢你哦。你说你年纪不大，懂得还挺多。啊？他当真背着灵犀，还给他买衣服啊？没错，他们走了，我买通店里伙计才知道，这个苏金莫不知道用什么办法，竟然把西银大师做的那件衣服都给买去了。什么？那件衣服我亲自去都买不到，他竟然买错了。这个小子有点东西啊！来，莫少宽，你爹不是京城首富吗？让他把店铺盘起来，之后临时衣服咱包了。好主意啊！你还是第一帮派的帮主呢，你怎么不去把那家店给抢了呀？这样我还不用花钱了。说的对啊。哎，小爷，不如你直接派人把那家店给封了，以后咱们谁也不用去买衣服了。你们懂什么呀？父皇已经封他为礼部侍郎了，来都肯定不行。我是不敢轻装。来来来，啊。娘子，你练射箭就练射箭，你别吓我呀！瞧把你给吓的！娘子，我也想学射箭。谁教谁啊？你教我呀！牛，我在这里。娘子，这是你第一次亲我，能再来一次吗？滚、嗯！竟敢骗我！我出来见你、哎！那你不去见我影圣侠了吗？不去了，我现在要驯服，没空见他。阿雪，换盘花生米来。好嘞。啊，别别别！你给我起来！穆将军，苏大人，太子殿下今日为我影圣侠接风，特请将军和大人前往。幸亏我上次有乔装，不然就不行。快点！果然又是你，上次还没把你收拾够，又出来丢人现眼。好，好，早就听闻无影少侠功夫了得，今日一见，果然名不虚传。少侠这剑可真是好剑呐！没错，哎，我的剑不是一般的剑，再配上我的剑法，没有人可以过我三招。是，这鸭子确实没扛住。之前只是听闻少侠武功盖世，没想到今日一见
，相貌也如此英俊，实在是佩服佩服。<笑>我这该死的魅力啊！这便是林夕仰慕已久的无影少侠，娘子，你仰慕他呀？哎，你，哎呦喂！苏大人，我听说你不会武功，但是能让宁王他们几个落了下风。今天你敢不敢跟我比试比试？既然少侠给我面子，那我就恭敬不如从命。哼，只不过比什么，还得由我来决定。你干嘛？你又不会武功，跟他计较什么？哎，娘子安心，我要跟他比。诗词，白日依山尽。苏大人好文采，苏九梦，你怎么耍赖啊？而且，难得完没教过这首诗啊！哎，不是，不是，不是，不是比试比试吗？这比试什么呀？这是，我不是无影啊，你要不按套路来啊？那无影他必须得是比武才能彰显他的魅力啊！嗯哈哈哈哈阿西，你是不是第一眼见到我就觉得我们上辈子有一段姻缘呢？没错，今日相见就是上天让你和我再续前缘的。嗯，少侠，你怎么知道不是孽缘呢？孽缘？那也是缘呢。明日我们一起互烧饭粥啊！这就不必了。明日我要替我家张郎接生，没空陪少侠游玩，不如你好替我。好，那后天也行啊，你不用担心我忙不忙，只要你约我，我会抽出时间陪你的。实在不好意思，后天我也没有时间，只要你约我，我都没时间。我明白了，嗯、阿西，你真是个善良的人。啊、哦？你是不是怕和我相约，大人伤心？没关系，我有办法。嗯，我有办法。可以不让他生气，我杀了他！无影，你当着我的面要动我的人，是不是觉得我好欺负？不是，我还我。少侠许是喝多了吧？我，依我看，今日就先散了。谢殿下宴请，我们夫妇先行告退。哎，不是，我们走。哎，不要看，我我不是怕他伤心吗？我，哎，你，哎，哎，哎，哎。我我我只是少侠，请吧。嗯，谁让他表白的？他难道不知道自己只是咱们花钱请来的演员吗？还真把自己当无影啊！我看他这是要给自己改戏啊！想得美！你们看他那个肉骨叫，我现在看他比看苏清墨还难受。哎，苏清墨可没他这么油腻，这么一比，苏清墨反而睡多了。哎，你还帮苏清墨说上话了？立场呢？立场呢？立场？什么立场？立场能当饭吃吗？我喜欢灵犀，我要是能娶了她，我就能成为一人之下万人之上的人。什么无影还是苏青木，我都得干掉。哎呦，有志气了啊！我又一样了。嗯，算命的说了，我要是能娶到全天下最有钱的女人，我就能变成全天下最有钱的男人。所以这个林夕啊，你是起定的。哎，夫妻，你们两个都是想利用林夕，只有我是真心的爱林夕。我们青梅竹马一起长大，怎么能被那个空降的苏青木给娶了呢？我不服。哎，这俗话说得好啊。情敌的情敌就是朋友。事到如今，要想赶走那个无影的话，还只能靠他了。你是说他？他？他？他当真不说？不说，少侠请回吧。不可能，绝对不可能！这可是刘金的铠甲呀，阿西不可能不喜欢。阿文，鎏金铠甲呀，我送娘子的可都是纯金铠甲。哼，嘿，嗯，又啊，这可是我从南国亲手买的夜明珠啊！我送娘子的夜明珠，狐狸用来当夜灯，真不缺你这一两个。行了，有点本事，这个你可就没有。嗯，你有吗？啊，你有吗？想不想？<笑>这是我亲手签名的字画集啊！阿西出卖我很久了，他说他这个肯定会安不自信。少<笑>侠，别自信了，你真以为娘子对你念念不忘呢？
，收拾收拾回老家吧，别逼我拆穿你的真实身份。你就是妒忌我，妒忌我这该死的魅力！呸，好走不送！让我你这个蠢材！我安排你入京，但足以，是让离间肃清我和莫林夕的关系。你被人看破不说，还让本王丢尽脸面，我要你有何用？哼，主上，这话也不能这么说呀。哎，主上，你看我这从头到脚都散发着该死的魅力，<笑>我就不知道那个苏清墨用什么阴招，就没让我见到穆灵溪。不过主上，小人还有一计，保证可以除掉穆灵溪和苏清墨。说来听听。主上，你看。你的计策很好，<笑>你是吗？主上，你看，如果这样，那我既然你已经到了，就算没有人丢人。苏青，林夕，这次你死！我以为那个无影是何等人物，没想到这么俗不可耐，满脑子只有打打杀杀。当初救我的时候，估计也是歪打正着。哎，你看他那几下子，我就这么一掌。就能给他打趴下。江湖上把无影传的沸沸扬扬的，从而一见也就那样嘛。说不定江湖上的传言都是他自己雇人替他虚假宣传的。无影，我开始无能了。我觉得吧，无影这个名号应该是没有什么大问题。怎么没问题啊？你看他那样绝对是个假的。他无影少侠，还千魂斩，回头去找清风阁，把无影是骗子这个事情传遍江湖。哎哎哎，娘子，这就没有必要了。杀人不过头点地。你何必做的这么绝？我说他又没说你，你这么维护他干嘛？我，嗯，哎呦，我去想想晚饭吃什么。哎，我的夫君这么维护他的情敌，这走向有点不太对啊。做这么多，将军吃的完吗？也不全是给娘子的。我今天约了娘子郊游，让你送的三封信送到了吗？送到了。呃，公子，我觉得你终于支棱起来了。哼、嗯，那当然。让他们折腾了这么久，总得下个马威吧，公子。那个无影究竟是谁啊？将军不知道，您还不知道吗？要不趁着机会跟将军说清楚。不可，我的身份不能告诉娘子，她什么都不知道才会平安无语。公子，我发现您对将军还真是用情至深啊。好，不过这几日相处下来，我发现将军心里有您。那当然。盒子里的东西给掌柜了吗？嗯，给了。他说这几日就会传回消息，要您再去一趟织锦记。好，你告诉掌柜，让他动作快些，说不定那个人已经按耐不住了。公子，那我们接下来怎么做？我让你去送信，也是为了试探他们。无影的出现太不巧合，一定和太子那人脱不了关系。如果真是太子干的，我绝不会轻饶。他们不是说控制不了吗？那他们……你以为他们三个真的一心吗？公子，这件事真的不告诉将军吗？哎哎，哎呦，苏大人，下个车还得灵犀亲自扶你，算什么男人啊？我愿意扶我柔弱不能自理的夫君下马车，你要不想自己下，也找个娘子扶你啊。<笑>算了算了，不是、哎，小心点啊，苏大人，别闪着那老妖。<笑>嗯。李笑哥哥，我给你准备了好多吃的，你看看你喜不喜欢？我看看，<笑>喜欢喜欢。你李笑哥哥他不挑食，<笑>真的吗？等等啊，谢谢你，让我收下。新鲜的牛肉往往需要炒最佳火候，再配上特调的蘸料，等待肉烤至金黄，一串能缠顾隔壁小孩的烧烤便出炉了。哼、嗯，说的倒挺好，你怎么来自己烤啊？因为我,我总不能看着我娘子自己吃东西吧？啊，谢谢夫君，谢谢夫君。嗯，来，你呢？苏清墨，有点过分了吧？本少爷平常吃的可是山珍海味，你拿这玩意打发我？哪儿呢？你不是算了，反正是娘子亲自烤的，西西烤的，西西亲自做的。嗯
啊，走啊！<笑>在这干嘛呢？没事。我跟你说啊，那俩人简直就是粪坑上跳舞，过分。他们怎么了？他们竟然让我堂堂一个京城首富给他们俩烤串。他们烤的不是串，扎的是我的心啊。啊？你俩不去看着苏清墨在这干什么呢？你们怎么杀了他？我有一办法。啊不不不不行不行，我不能再喝了，不能再喝了。<笑>我连酒都喝不惯你。我输了，你难过什么？不就是喝个酒吗？不过是这样的，我跟林夕这么多年的感情，居然输给你这个天降夫婿，我的林夕呀、啊啊！你这算什么？我都挨了几年打了，还没俘获他的风情，可怜了我那么多金疮药啊！你怎么那么惨啊？你们谁有个惨啊？谁我惨？我特地从江南大老远搬到了京城，就是为了照顾西西。结果呢，水土不服也就算了，家里的门槛都被叠进的踩破了，到头来什么都没落下。我的命怎么这么苦啊？别哭了，别哭了，以后我会替你们照顾好灵犀的。从今天开始，你们都是我的好朋友。来，喝酒。好朋友啊，好朋友！你太过分了，你抢我的灵犀，你还让我们当你的爱情保镖，你不是人！这逼，这兄弟，这买卖不能做，不划算呀！娘子来了，坐。跟他们喝那么多酒干嘛？娘子，你今天帮我说话的次数也太多了，你也太爱我了吧？想得美！我也想他们走远点，他们以为我不知道他们的心思，各怀鬼胎，拿心悦我当幌子。我绝不会拿我自己的爱情做交易，要么不嫁，要嫁。就要嫁我最爱的人，娘子，你已经嫁完了，不能再嫁了徐捕头怎么有时间来我将军府串门？有何贵干？穆将军，我们得请您的夫君跟我们走一趟，您行何方便？可有传讯文书啊？事发突然，文书还未签下。没有文书就要抓人，看来我这将军府已经成了法外之地了。说吧，出了什么事？我们在郊外发现了吴影尸体。武作验尸后说他死于前天夜。有目击者称，苏大人是吴影生前见过的最后一个人。胡说！前晚我们在一起，他怎么可能出去杀人？徐捕头怎么有时间来我将军府串门？有何贵干？我们在郊外发现了吴影的尸体。吴作验尸后说他死于前天夜。有目击者称，苏大人是吴影生前见过的最后一个人。胡说！前晚我们在一起，他怎么可能出去杀人？那您可有证据？我们夫妻二人做什么，还要给你留证据？徐捕头，你好大的脸啊！既然如此，是我打扰了，我请您见谅。看来你终于出手了。到底是谁杀了吴影呢？娘子，你怎么还在想这个事儿？我就是想不明白，是谁杀了吴影，却把罪名推到你头上？你只是个礼部侍郎，陷害你，他能得到什么？或许只有陷害我的人才知道为什么娘子，我就知道是你，你的脚步声独一无二，我一听就听出来了
，我有东西要送给你。那你先送。好。前几日我给你买的衣服上少点装饰，把这个戴上就更好看了。香囊？嗯，这就是你之前收的礼物啊？是啊，难得班以前教过这个，你看我做的怎么样？嗯，如果不做成猪头的样子，可能会更好。<笑>我这不是想在人群中一眼就找到你吗？这个是只属于咱俩的暗号。这个给你，如果不在你身边，拿这个防身。娘子，我就知道你爱我至深。你要不要？你不要算了。我我要。娘子送的，我当然要说好了。哎，我该去给爷爷问安了。我和你一起去。好，走。哎呀，昨天你李爷爷家的孙子说是会背《三字经》了，前天你王爷爷家的孩子说是会打酱油了，这大前天……老头，你故意的！<笑>哎呀，我的宝贝孙女、孙女婿啊，你们两个成亲也有些时日了，是不是该要个小孩了？嗯、啊，爷爷，生孩子这个事儿，灵气太遭罪了，什么时候他愿意生，我们就什么时候要孩子。在这件事上，我们就听他的意见。老头，看见没？我的人，听我的。嗯，好，好，好，你们小两口啊，商量好就行了。我这当爷爷的就不说什么了。只不过爷爷现在赋闲在家，闲得无聊。只要一看到别人家孙子呀，我就想抱一抱啊，摸一摸呀。哎，老头，你这催生都催出花样来了，听我都说了，听我的。您呀，就好好在家过几日清闲日子，嗯，说不定哪天我心情好，给您生一窝虫孙子，哎，让您顾得了这个，顾不了那个。那感情好啊，生的越多，爷爷我越高兴，我必须过得过来啊。你说喽，老头，你作弊啊！<笑>嗯啊娘子，你还想休我吗？看你表现，那我可得好好表现表现，让你这辈子都不动休我的念头。那是自然，娘子，娘子还来啊？怎么，还了？不能够啊！<笑>哎，公子，您这怎么了？哎，快坐，快坐，快坐。哎哎，哎呀，别提了，娘子非要给我买衣服。哎呀，这一路累死我了。您平时早上起来不是挺精神吗？怎么逛个街就不行了？啊、哦，公子，我现在就去找大夫，给您开点药调理身子。哎，回来，回来，回来。哎，哎，我今天虽然去了赤锦记。但我没见着掌柜的，我还得再去一次。你务必要帮我拖出娘子。那我让他再睡会儿。行吧，去吧。是公子。阿雪，啊，你这是要给将军送梨汤去吗？对，小姐逛了一天街，我给她炖了梨汤润润嗓子。阿雪，嗯，呃，其实我。我想，我知道你的意思，我早有此意。真的吗？嗯、你也觉得李汤烫手？应该我给将军送，对不对？好、嗯、玩<笑>、啊，你这个呆子！哼！小姐，小姐，小姐，快醒醒！小姐。什么事啊？太子派人说军营出事了，让你赶紧去看看。姑爷，你怎么从外面回来？我去买了娘子爱吃的栗子糕。他人呢？小姐去军营了。去军营了？嗯。他今日不想吃啊？出什么事了？不知道
，太子的人来报说军营有事，让小姐赶紧去。走了多久？快一炷香的时间了。啊<笑>是谁派你来的？将死之人，何许是二王不？<笑><笑>小姐，小姐，表姐，你怎么了？表姐，阿文，去找大夫。好好学，去拿药盒。是，姐夫，表姐她到底怎么回事啊？她去军营的路上遇刺了。往日去军营都好好的，今天怎么会遇见刺客？夫君，快跑！娘子，你长醒过来，别丢下我一个人。他竟然真的会武功！主上，接下来该怎么办？盯紧他，还有他身边的人。有任何异动，第一时间跟我汇报。是，主上。嗯，阿雪都有人喜欢了，我却还爱而不得。不行，我得更加努力。只要功夫深，铁棒磨成针。无论李潇哥哥拒绝我多少次，我都要坚持。加油，加油，加油！穆总，这些都是送我的。对啊，你看这个，这个是你一岁的时候可以用的波浪鼓，这个呢是你长大之后可以用的梳子、折扇，还有这个，这个是你调皮的时候可以用的弹弓，还有这些，这些我都觉得特别适合你。李潇哥哥，之前我错过了你所有的生辰，这次我把礼物都补给你。可今日也不是我的生辰，你为什么送我礼物啊？哦，因为。因为我知道最近南方水患的事情，你一定很头疼的，所以我就在想，如果我做的事情能让你开心一点的话，我就很心满意足了。李潇哥哥，我我真的很喜欢你。对方已经行动了，你一定要注意安全。遇到危险先撤，保护好自己。谢过公子，小的一定帮你搜集到他所有的罪证。啊，对了，你再帮我办一件事，查清他们的藏匿之处。是，小的这就去办。嗯、既然露出了狐狸尾巴，就别怪我无情，敢伤害我娘子，要你们好看。
娘子，你醒了，伤口还疼不疼？疼，不仅疼，还很饿。你等会儿，我去给你拿吃的。夫君，我想你喂我。好，都依你，我先去拿吃的。娘子，你怎么起来了？没事吧？嗯、来，喝粥的。好，那就等等再喝。我记得我晕倒前有刺客，怎么会在家呢？我回来就听阿雪说你去军营了，我想着给你送点吃的，在半道就看到你晕倒了。那些刺客呢？我没见到什么刺客，我只看见了你。好了，别想这些了。可是，为什么有人半路劫杀我呢？或许是敌国奸细。这几天你就好好在家休养，军营的事爷爷已经处理妥当了。放心吧。杀住！走。夫君，你闻，牛味啊？不，这是自由的味道。嗯，说的像你不自由一样。生病这几天连门都不能出，当然不自由。你还每天给我做那么多好吃的，我都胖了。那也没见你少吃一口。再说了，胖点也好。这样，宁王他们三个就不会跟我抢你了。<笑>小姐，小姐，太子来了。太子怎么会来？那我去看看，去吧。阿雪，走。公子，出事了，掌柜的遇害了。小姐，太子来了。太子怎么回来？那我去看看。嗯，去吧。阿雪，走。嗯。公子，出事了，掌柜的遇害了。凶手的手法。和杀死无影的如出一辙，说不定是同一个人或是同一个组织做的。他的家人安顿好了吗？安顿好了，我派人将他们安全护送到了北边，此刻应该已经离京了。看来他已经盯上我们了，先是娘子，又是掌柜的，下一个不知道又会是谁。公子，咱们真的不告诉将军吗？他还没在明面上动手，不能贸然告诉将军。先静观其变，看他还能做什么幺蛾子。对了，证据找到了吗？没有，都没找到。我再去看看。是，公子。不在抽屉里，也没有暗格。他会把东西放哪儿呢？原来和他合谋的人，竟是南国国主。殿下，太子殿下在齐魏不谋其政，您不能再放任朝政不管了。哎，小姐，你回来了。嗯
，你看，这些都是姑爷给你准备的新衣服。我又不是没衣服穿，瞎花钱。可是，姑爷也是为你好，你怎么能埋怨他呀？这不是埋怨，这是……嗯，甜蜜的吐槽。你也不懂，贵人呢？怎么不自己送过来？姑爷去前院了，说是新得了两坛好酒，给老将军送去了。他怎么还给老头送酒呢？老头现在不能喝酒。哎呦，现在就去。嗯，甜蜜的。你是说有人暗中派人谋杀喜儿？不错，我观察过那些刺客的衣着，若是寻常刺客，怎么会穿着军营才会发配的军衔？嗯，青波，你要答应我。一定要保护好希儿。现在朝堂局势不定，一众势力盯着穆家，盯着希儿。我让你们两个提前完婚，也是怕有人利用希儿。爷爷放心，我一定护希儿周全。老头儿，你进来喝酒。<笑>你出来的时候怎么跟他说的？送酒。不喝了，不喝了，必须喝掉。爷爷，我不能喝了。我要是让林夕知道我带你喝酒，林夕一定会把我给打。哎呀，孙丽雪啊！你听我说啊，他要是再打你的话，你就挠他脚心，他就不敢打了。挠他脚心，哎，倒酒倒酒，哎，哎，真是老不正经。倒酒，慢着，慢着。嗯嗯嗯嗯嗯，不、嗯，还听话？嗯，这么能闹？娘子，我一定会护你周全的。就你这样还护我？我护你还差不多。好渴，我要喝水。哦、水，好好好水，我喝水。水来了，水来了，来。啊，热的，我冰水，冰水，拿冰水，哦、好好好冰水。嗯，冰水，冰水，冰水啊。我要吃梨，吃梨，我要吃梨，吃梨，去哪里找梨啊？吃梨。来来，可算给你找了三个梨。啊！米小片，米小片不吃，虾片去。还有削皮儿。削皮儿，米小片不吃。削皮儿。削了，削了，削了。来，削好了。嗯，张嘴巴。你要不动，梨得切片儿。切片儿。我把你切片行不行？快去切片去！你要的切片，我倒数三个数，三、二、一姑娘自重，我也成婚。公子误会了，我只是想问公子家住何处，我好登门拜谢。不必了。小姐，刚刚吓死我了。小姐，您看什么呢？
明月，你相信一见钟情吗？啊？嗯、月心，昨日来看你见你伤势严重，可是我一直忙于政务，没时间来给你送补品。今日一得空，我便赶过来了。这个是我从皇宫给你带的灵芝，你补补身子。不劳太子费心，清末给我做的吃的已经很补了。那不一样，这可是我对你的心意。灵芝这么贵重，我怎么好意思收下呢？我打听了，你是去军营的路上受的伤。我身为太子，理应前来慰问。难道？你是嫌这灵芝不够分量？不敢，太子误会了。既然太子殿下抬爱，那我就恭敬不如从命了。对了，我还有一事。太子请讲。萧帝这几日对你们都有打扰，希望你们不要介意。他只是太喜欢你了，一时间放不下。既然如此，就劳烦太子帮我转告，我们夫妻二人感情很好，请宁王殿下不要再来打扰。你放心，我一定替你带到。这就是太子不忠啊！怎么是个女子呢？臣礼部侍郎苏清末拜见国主，南国国主竟是他，请国主入驾。这个女人能和他联手，一定不简单，绝对不是。诸位，请。没想到啊，这南国国主竟是位年轻的姑娘。国主能把南国治理的这么好，真是年轻有为啊！多谢皇帝陛下夸奖，南国是边外小国，人口少，自然好管理。哎，国主过谦了。国主此次到访，是不是因为两国边境商户的问题啊？的确，希望皇帝陛下能答应我一个请求，一切事情就好办了。哦，国主请讲。这就要问问苏大人了。苏大人，您还记得我吗？国主，我夫君都不曾见过国主，何来记得一说？那天我差点被撞，是苏大人救了我。国主此番来访，是商谈两国贸易，是如何盯上苏大人的？我可以割让边境最繁华的城市给你们，但是我有一个条件。国主请讲。我要他跟我回南国做我的夫君。哼，我。不可能！我已经怀孕了，你们不可能看着我的孩子还没有出生就没了爹吧？这么快？哎呀，娘子，咱们不是说好了，他还不稳，先不说吗？来来，快坐下，快坐下。木将军怀孕是大事，来人，选太医，来给木将军把脉，再开些安胎之药。微臣谢过太子殿下，娘子一直由同一位大夫照看着，就不必惊动太医了。至于国主的心意，我也只能辜负了。这杯茶就当做微臣以茶代酒，向您谢罪。我就不信，做我南国国主的夫君还能不比你在这里快活。苏大人，你好好考虑一下。苏大人，考虑考虑啊，考虑一下。我不考虑，不考虑，不考虑。慢点，慢点，慢点，慢点，慢慢走。哎呀，慢慢走，慢慢走。至于吗你？不就怀个孕吗？搞得跟我腿瘸了一样。娘子，你现在金贵的很，来吧。<笑>你俩在这看什么热闹呢？阿文，去给将军买点补品。哦，是阿雪，你去煎点安胎药。是。都怪你、啊，我威武霸气的形象全没了。娘子，你这何止是威武霸气，你这一拳简直是惊天动地。别贫了，过来，起轿。过来。哎呀。哎，哎，哎，嗯，哎，好，娘子，这个是无花果汤，这是翡翠白玉虾，还有苏米粥，我给你做的安胎膳食。可是照这么吃，我得胖多少斤啊？说什么呢？我家娘子天生丽质，多胖都好看。男人的嘴骗人的鬼，我才不信。那个南国国主对你虎视眈眈，你如果伺候的不好，我就把你发配到南国去，吓死你！你又想赶我走？是
，没门。希儿，我的希儿，我又重孙子了。大爷，哎呦，我不是在做梦吧？老头，你这消息挺灵通啊。那是。哎，秦博呀，你这是什么情况啊？啊，我这是为了体验一下灵犀怀孕的艰辛。哦，我挂着他一上午，差点没把我累死。娘子，以后想吃什么喝什么，尽管说，为夫给你做。嗯嗯，好样的。我的眼光没错吧？嗯，还行吧。哎呀，行了，秦博，不要为难自己了啊！快解下来。哎，你们都打开，打开箱子。这是爷爷的一点心意。我也不知道你肚子里怀的是男娃还是女娃，所以我都准备了，而且是从孩子出生到成人，所有的衣物都准备了。谢谢爷爷。谢谢老头。嗯，公子。公子，您上次从驿站回来以后，我便派人暗中紧盯驿站。今日有个消息，南国国主悄悄传了一支精兵，已经打扮成普通百姓进了城。又是精兵？难不成国主真的和他在密谋什么？公子，您上次从驿站回来以后，我便派人暗中紧盯驿站。今日有个消息，南国国主悄悄传了一支精兵，已经打扮成普通百姓进了城。又是精兵。难不成国主真的和他在密谋什么？公子，不得不放。我去找爷爷商量一下。是，公子。你是说，南国国主与他人谋合，想要离间你和灵犀，夺取兵权？没错。他们真的要这么做的话，一定会想尽办法，会达到目的。做得出窝来，你打算怎么办？我决定先下手，不给他们出手的机会。你先不要出面，这件事情我来处理。爷爷，此事不能答应，还是我来吧。林夕刚有身孕，最需要你的陪伴，你要好好照顾林夕。至于其他的事情，有爷爷在，我有怕。好吧，爷爷，那我先去稳住林夕，尽量不让他发觉此事。嗯。为人夫，当守德，皆不怨夫之过，举不忠，非所宜。停停停，你这什么胎教啊？难得守则呀，我从小就背这个，背不会我爹还揍我。原来公爹就是这样教育你的，嗯，怪不得你上得了厅堂，下得了厨房，打得过流氓，斗得过小三。娘子，你最近夸我的次数越来越频繁了，我这就去再包一锅两台汤。哎，回来回来，都是快当爹的人了，还没个正形。小姐，姑爷，太子殿下来了，肯定又是南国国主的事。啊，走吧，让我们去看看这位太子殿下如何巧舌如簧。太子殿下有何急事啊？要深夜到访。之前听说穆将军一直想和苏大人和离，如今时机正好，怎么又不愿意了？当时彼此不了解，一时兴起而已。现在我知道清末是什么样的人，我们感情很好，自然不会和离。穆将军确定自己现在就很了解苏大人吗？太子殿下，不必再说，我知道您就是想让我和国主走。您还是打消这个念头吧。无论如何，我都不会抛弃我的妻子和孩子。我能理解你们的处境，只是。南国的势力不容小觑，该说的我都说了。苏大人，穆将军，我们也很为难，希望你们两个能再想一想。不用想，我不会把清末交出去的。他们是要逼我吗？娘子，你可千万不能怂，咱们夫妻同心，一定不能答应他。你是我的人，其他女人想碰你，要问我的剑答不答应？小姐，南国博主送来了一封信，真是不见棺材不落泪，我都怀孕了还想折腾。是，小姐，信上写了什么？他问我平时都在哪里做美容。美容。小姐，他一定是想采取迂回战术，您可不能信啊！哼，不管他想用什么招，我都不会让出我的夫君。京城可是我的主场，既然他想玩，我就奉陪到底。哼。明日送去驿站。小姐
您是要主动约战吗？没错，我穆灵溪可不是坐以待毙的人。那我现在就去把菜市口那片厂子包了。等等，你包厂子干嘛？要是你们打起来了，咱们气势可不能输啊！包个厂子也能震着他几分。小雪，明日你别忘了送信，就算你有智慧了。哎，快去，快去。谷主怎么还没来啊？他干嘛去了？咱们还是走吧，等了那么久，不想等了。走吧走吧，有这时间我都挣多少银子了？走走走走。我看你们就是怂了。说实话，我不想背负苏青墨了。他们感情很好，连孩子都有了，再闹下去太不是人了吧？李潇，你什么意思？当初是你说谷主来了就是我们的机会，现在你倒要临阵脱逃，你还算不算男人？我是宋帮主啊，都什么时候了，你还想着李在林夕和苏青墨？还有，你干嘛骂小黄叶啊？我那是为了国家。南国国主愿意用一座城来换苏清墨，我要是皇子，我一定竭尽全力促成此事。李潇，你身为王爷，却不愿意壮大国家，在我看来，你根本就不如太子殿下。你，对，你说对了，是我不配。那我从不相为谋。哎，小王爷，哎，小王爷。小王爷，小王爷，你可千万别冲动啊！在我心里，你已经很优秀了，别听他瞎说。谢谢。别笑。国主，您看什么呢？明月。你相信一见钟情吗，国主？你又来了。哎，你就是清河帮帮主宋清鹤？正是在下。我听说过你，你找我有什么事？我可以帮你得到苏清墨，但我也有我的条件。国主，进。国主，他答应了。哼，穆将军，你今天约我来就是为了顶我的死穴吗？哼，你也不赖嘛，选的地方正好限制我发挥。哼，多说无益，看见？你竟然会送金鹤的绝招，果然是我小瞧了你，女人，拿命来！哼，穆将军，你今天约我来就是为了顶我的死穴吗？哼，你也不赖嘛。选的地方正好限制我发挥，多说无益。看见？你竟然会送金鹤的绝招，果然是我小瞧了你，女人，拿命来！诸位贪官，羽毛是用来采耳的，不是用来乱搞的。我们加钱。那行，随便玩。青林，你真的不喜欢我夫君了？那是自然了，世上男人千千万，何必要单恋一棵草？再说，既然有人拿此事和我做交易，我不喜欢主动权不在我手里的事情。哎，不过你放心，我青离啊，坐得端，站得正，我根本就没答应。看你之前的架势，我还以为你非苏清墨不可呢。不不不不不，下一个更香。对了，青离，你刚才说有人拿此事跟你做交易，那人是谁？那个人是谁？将军，国主，将军，太子有请。走。这杯酒是向苏大人和穆将军赔罪，这杯是想恳请苏大人和穆将军，还望二位以国事为重。既然国主倾慕苏大人，穆将军何不承认之美呢？哼，太子殿下，你也太过分了吧！道德绑架大可不必上升到国家大义，我就不信没了倾慕，我们和南国就要决裂。我做的这一切都是为了整个国家。哼。太子殿下，您心里在想什么？您自己清楚，我不想多说什么。总之，我和娘子是绝对不会分开的。太子，你就不要逼他们了，我已经不喜欢苏大人了。这么说，这件事情是我做错了。我向三位陪酒一杯，此事就此结果。太子殿下，此话当真？自然。嗯
，太子殿下宴请，我却姗姗来迟，实在是抱歉。来这，我先自罚三杯。来，殿下，哎，莫掌柜，不必自责，此次叫你来也是为了南方水灾之事。这酒该我喝。那既然太子殿下和莫掌柜还有事要聊，我们就先走了。娘子还要回去和安太药呢。青林，青林，走了。啊、哦，你们先走，你们先走，我还有事儿。如果国主真的要我跟他回去的话，你怎么办？你知道吗？我觉得青林有句话说的特别对。世上男人千千万，何苦单恋你一颗草？我才不会给你看别的男人机会呢。你是南国国主，你就可以为所欲为？你干嘛呀？这是小样，昨晚表现不错哦。表现不？什么表现不错啊？跟我走呗。我跟你走，我跟你上哪儿去啊？我知道，算命的说了，你得找有权的女人才能变得有钱。对啊，所以我得跟莫离熙结婚啊。我跟你上哪儿去啊？我。哎，你是觉得将军有权，还是我这一国国主有权啊？哎哎哎，你说的好像有点道理啊。难道算命的跟我说的那个人就是你啊？<笑>哎哎哎、<笑>来来来，快点快点，你俩放那边。哎哎，你俩放这边。啊好。等等，还有几张婴儿床啊？一共四张。你买那么多床干什么？不是你说的要给爷爷生一窝虫孙子吗？你想得美！公子，王走了。你慢点慢点。王走了。那个那个。哎。那个，那个，那个，你这个呆子，还是我来说吧。小姐，姑爷，莫掌柜被国主绑走了，还把莫掌柜的嫁妆带走了。他们怎么会在一起？小姐，昨晚上你们喝完酒，莫掌柜和国主不知道怎么就睡在一起了。就，莫掌柜虽然平时也不是什么正人君子，但他也干不出这么出格的事儿啊。青离说了，他有新的喜欢的人了，说不定就是莫少宽呢。这样也是终成眷属了。确实，那咱们可得给他们备份厚礼，庆祝莫掌柜嫁入高门。是啊，姑爷。国主还给了您一封信，我给您放那儿了。走吧，挑礼物去。走，慢点。我想起小姐和姑爷刚成亲的样子，那个时候小姐整天嚷着要休了姑爷，看他们现在甜蜜的样子，真好。这是什么？这是我的传家宝，我娘说了，要把它送给未来的儿媳妇。你你知道我的意思？我老家有一个大哥还没娶亲呢，仪表堂堂，在衙门工作。哎，你要不要考虑考虑？阿文，你、啊、你这个呆子！啊、你、啊、我我说错什么了？啊、把这封信送出去，告诉对方。危机暂时解除。公子，您说南国国主这次派精兵入城，难道只是为了抢男人吗？国主看出了我的防备，他在给我的信里说了，他派兵来并不是为了作乱。但如果国主和那人没有关系，那么织锦记里的秘辛就定有蹊跷。公子，您难道还不打算告诉将军吗？再等等吧，他刚有身孕，别让他操心。是，公子。让我进去，没有太子殿下的允许，卑职不敢让您进去。让我进去，让他进来。是。穆少宽的药是你下的。
。药是我下的不错，但那药本不是给他的，是他自己不注意。那你想嫁给谁？苏清墨吗？如果苏清墨真的跟国主走了，那你便可迎娶穆灵溪。这是一举两得的事情，我都是为了你好，为了我好，我永远不会做这等下贱龌龊之事。放肆！我是你皇兄，也是太子，你竟敢这样跟我说话！你身为太子，还想怎么样？天下将来都是你的，你还不够吗？你还知道我是太子啊？不管是南方水灾，还是其他的事情。父皇都交给你来做，可我却只能像个木偶一般被父皇操纵着。而你，你一个庶出的王爷，凭什么骑在我的头上？太子殿下，说出你的心里话。父皇为什么不让你去做？你心里不清楚吗？告诉你，太子这边我不想要，我也不乐意要。但灵犀他们是我的朋友，如果谁敢伤害他们，谁都别想好多。太子殿下，东西都准备好了，都准备好了，今天晚上就可以动手。很好，这件事情要是办好了，我想你自然会得到。如果搞砸了，你自己知道该怎么办。属下一定找一个远离京城的地方去死，绝对不给殿下找麻烦。很好，去吧。李潇哥哥，我要走了，这个是我能送你的最后一件东西。多多，你不用说，我都知道。李潇哥哥，李潇哥哥不喜欢我，但是这个东西你一定要收下，这是我亲手做的。而且这次回去之后，我娘就要跟我说亲事了，我以后再也不会来烦李潇哥哥了。其实我我知道，我知道，是因为我现在还不够好。我希望我的李潇哥哥能找一个你爱他，他也爱你的人，你们要一直永远幸福的过下去。嗯，夫君，太子邀请我和太子妃同游，说是作为前几日失礼的赔偿。你想去吗？嗯，出去散散心总比窝在家里强。自从怀了孕，军营也不让我去了。嗯，我都快发霉了。那我去给你收拾东西。真的，谢谢夫君。我要出去好几天，得跟爷爷说一声，不然他担心。表姐，朵朵，你怎么来了？我是来跟你辞行的，我要回去了。嗯。你好，我要出去玩几日，你回家了，免得我担心你。走吧，和我去见爷爷。去吧。哎呀，真好啊！将来我让我重孙子坐在这上面骑大马，我在旁边看着，喝着小酒，我怎么想怎么美呀！哈哈哈哈哎，小老头，叫我来什么事啊？你快来，你看看我这匹马做的怎么样啊？您这手艺还没变啊？那当然。表姐，你也太幸福了吧！穆爷爷，我也想要一个。嘿，你瞧这丫头，<笑>行啊，当然可以了。等你将来啊，成家生子，爷爷呀、啊，也给你做上这么一匹。谢谢穆爷爷、嗯，那我一定要嫁一个好夫君。<笑>哎，老头、嗯，我记得我小时候的木剑都是您给我做的，现在怎么改做小木马了？木马怎么了？你以为所有的小朋友都跟你一样，那么无枪弄棒的呀？啊，你别着急，等我把马鞍子装上，做完工以后。你也可以上来试试嘛。好嘞，那我就等你。<笑>哎呀，你这个毛手毛脚的习惯，怎么就改不了呢？都要当娘的人了，还那么没正形。<笑>别回去，不许哭。你给我记住了，以后不管遇到什么事情，都不能哭。嗯，容忍吗？对，老头，我要出去玩两天，嗯，在家乖乖等我回来，好不好？好了好了，去找去吧。
，别在这儿烦我了。那你可得好好照顾自己，别让我担心啊。哎，那我走了。走吧，走吧，别在这儿烦我了。真走了？好，赶紧，赶紧啊！哎呀，我也走了。哎，走。<笑>哎，公子，太子要行动了，他终于坐不住了。公子，我们接下来该怎么做？自然是盯紧他，不给他出手的机会。风雨欲来，这景朝要变天了。你许的什么愿？一生一世，一双人。那孩子呢？儿孙自有儿孙福，他们以后怎么样，不是许愿就能实现的。我现在只想和夫君长长久久的。阿雪，保护我太子妃。小姐。阿雪，保护太子妃。小姐。阿雪。啊认罪吗？不不认罪，你就是杀了我，那不认罪。你想不想用这件事情威胁林夕？当初你不让他嫁给我，是怕我会手握兵权，所以就算顶着抗旨不尊的名义，也要让他嫁给苏青木。穆老将军，你的如意算盘打得可真好啊！你不配做太子。穆老将军对外私通敌国，对内贪污受贿，拒不认罪，按律当诛。我身为太子，理应替父皇分忧。穆老将军，一路走好。嗯、收好罪证，回宫。是。
，你别吓我好吗？你起来呀、啊，老头，你别吓我，你别就是我一个人。请问姐，你说话呀，老头，你醒醒！你不是说要给我做小木马的吗？对吗？你起来呀！你听见没有？云烟，你放心，我一定会保护好林夕。顾将军的伤势没有大碍，那孩子是保不住了。娘子，你醒了。阿雪，你去拿点吃的。爷爷的死，你是不是知道些什么？告诉我。刚刚陛下下旨，说穆老将军贪污碰地，命在穆家长公的份上，饶你不死。刚刚，那之前呢？你明明会武功，为什么一直骗我？刚刚陛下下旨，说穆老将军贪污通敌，免在穆家战功的份上，饶你不死。刚刚，那之前呢？你明明会武功。为什么一直骗我？苏清墨，你到底是谁？明姐，你相信我。<笑>不管我是谁，我都是真心待你。真心待我？我们成亲这么久，你都不肯告诉我你的真实身份。我到底是你的妻子，还是你利用的工具？我娶你是真心。也从未利用过你，林夕，我求求你相信我，相信你，满嘴谎言，你的下一句话是真是假我都不知道，你我之间还有什么信任可言？我的确隐瞒了我是无影的事实，但我那也是为了保护你，保护，保护的我重伤在身，保护的我家破人亡，保护的我爷爷背上了通敌贪污的罪名，还愿而死吗？苏青，你到底藏了什么样的秘密？就算搭上了我爷爷的命都不肯说。林夕，我真的不知道爷爷。你不要再说了，我不想听，你给我滚！滚啊！都在这儿了，最为重要的还没收集到。但是陛下，我们不能再等了，必须收网了。你一向是准备万全才会行事。这事儿还没查清楚呢，你就准备收网，不像你一贯做事风格呀
，是不是因为穆灵溪？微臣不敢隐瞒，但我的确不想灵溪再受任何伤害。你未来的路还长，西国的将来也需要你。你不能因为这些儿女情长乱了阵脚。我需要你继续探查清楚，只要这件事情做好，朕是不会亏待你的。陛下，微臣想要的不是这些，我只想要灵溪平安无虞。你想抗旨？微臣不敢。但是微臣认为，太子近日一定会有所行动。陛下，为了您的安危，我们也该动手了。你想怎么做？公子，都安排妥当了。幕府曾经多么热闹，如今穆老将军背上同敌的罪名，死后竟无一人前来祭拜，官场无情，人心冷暖，也不过如此。公子，你已经尽力了，你先去吧。苏大人怎么还在这里？林姐，你睡了两天，爷爷的后事我已经处理好了，你不用担心。我不用你加信心的，仕途为重，还请苏大人离开。林姐，我是你夫君，请你相信我。我真的很想杀了你，但我怕脏了穆家的地。苏青墨，我最讨厌别人骗我，打着对我好的名义将我蒙在鼓里。我不管你们在背后计划什么，现在我已经失去了爷爷，我只想将穆家军好好传承下去。你不要再来打扰我。我们。合理吧？公子，你怎么能说出这么狠的话？你走了，将军怎么办？他刚没了爷爷，又没了孩子。您不能走啊！他还有宁王和宋金鹤可以依赖，我和他只不过是一纸婚约。我给你半炷香的时间去收拾，否则你也别再跟着我。公子，快去！朵朵，你回来了。李笑哥哥，李笑哥哥，我求求你救救表姐吧！穆家是绝对不会贪污的，穆爷爷，穆爷爷他也不会通敌的，这其中一定有什么误会。朵朵，你不要急，此事我都知道了。如今所有人对穆家都是避而不及，恨不得离得远远的，也唯有你愿意帮他们说话了。表姐从小和我一起长大，穆爷爷，穆爷爷他也带我像亲孙女一样，我相信他们是不会做出这种事情的。李潇哥哥，现在也只有你能帮他了。苏清墨真的被赶走了，真的被赶走了。他们签了和离书，我想他们肯定不会和好了。这件事情你办得很好，去，谢殿下。小姐，外面风大，你现在不能受寒。阿雪，你看，那颗星星是不是特别亮？那一定是爷爷在天上看着我呢。小姐，人死不能复生。
陶将军一定希望你好好照顾自己。小姐，你真的和顾叶分道扬镳了吗？他太让我失望了。阿雪，从此将军府再无此人。还没有苏清墨的消息吗？我不想提他，我们已经恩断义绝，他去哪儿和我没有关系。林夕。如果你们之间是有什么误会的话，好吧，那你看看有什么需要吃的、用的，尽管告诉我。多谢殿下好意，灵犀心领了。林犀，太子殿下，今日灵犀身体不适，不便见客，请回吧。李潇，我好歹是你兄长，你怎敢这样跟我说话？你忘了？你忘殿下，我没事，你先回吧。林夕，我给你带了你最爱吃的糕点，你快尝尝。多谢太子哥哥，还记得我爱吃的糕点？那当然，你喜欢吃什么，不喜欢吃什么，我都记得。林夕，爷爷的事情证据确凿，我多次向父皇请见，可惜还是没能留住爷爷一条性命。事发之后，我一直很愧疚，我对不起你，林夕。以后让我照顾你们。我心已经死了，不想考虑那些事情。林夕，我一直都喜欢你，你心里应该清楚。我本想着你这会之后就放手，可是你现在这个样子，我怎么放心得下？没关系，我会好起来的。林夕，时间不早了，太子哥哥，请回吧。林夕，只要你需要我，我一直都在。我知道你是太子的人，只要你说出太子的计划，我可以饶你不死。哼，当年如果不是太子救了我，我早死一百回了。你觉得我会出卖太子吗？我不会杀你，相反，我还会放了你。你说，如果你那位多疑的太子殿下看到你毫发无伤的回去了，他会怎么处置你？你觉得你绑了我，太子会不知道吗？啊啊、睡得好吗，苏大人？穆老将军的死，是不是你干的？当然，他不死，你怎么暴露？穆灵溪又怎么看清你的真面目？我说的对吧？无影少侠，穆家几十口人，皆死于你手。灵犀得知真相了、啊，一定不会放过你。他当然会知道真相，只不过加工过的真相也是真相。<笑>你这个卑鄙小人，你随便骂吧。等我得到皇位，你跟穆灵犀，我一个都不会留。苏清沫，你输了，哼，你不会得逞的，咱们走着瞧。皇兄，不要怪我，这都是你逼我的。恭迎太子殿下，林夕，你我之间不必多礼，更何况你不是拘泥于礼数之人。你我现为君臣，还是要遵守礼数。太子，请坐。嗯、林夕，你今日的气色看上去好多了。托太子的福。林夕，苏清墨被捕了，
这个是他的，你留个念想。内部。莫老将军贪污受贿，都是他做的，他只想得到穆家军。于心，他骗你成交，他害死了莫老将军。你放心，我一定替你报仇。多谢太子告诉我真相，他的玉佩你就扔了吧，他的东西我一样都不想留。别心，我做的这些都是为了你，只要你开心，我都为你做任何事情。其实。那日你送我灵芝，我就知道你的心意。自从爷爷死后，我才懂得，什么真情实意都是假的，只有权力才能保护住我们穆家。一直以来，也只有你，在默默的对我好，从未逼过我。林心，你愿意嫁给我吗？我不想再错过了。我愿意。你当真愿意？我只能做你的侧妃，而且我还有个要求。你想做什么都可以。嗯嗯嗯嗯嗯。原来真的是你，害得我爷爷背上了通敌贪污的马名。苏清墨，我爷爷对你那么好，你怎么忍心这么对他？差点就被你给骗了，以为你真的是最爱我的那个人，我还像个傻子一样，对你动了真心，最后才发现。你才是那个最大的骗子，最可怕的人。心痛吗？你害我爷爷的时候，怎么没有想过我会不会心痛？苏清墨，别以为我会这么简单就放过你。就算割了你的手脚筋，也弥补不了你对我爷爷的伤害。太子哥哥，我已经做完我想做的事了。等爷爷过了头七，我们便成婚了。不一定。来人，在，送木将军回府。是。去找太医，看看他的手脚筋是不是真的断了。是。哈哈，哈哈，太子殿下。您这是怕什么？迟早是我的。都安置好了，安置好了，保证不会坏了您的事。很好，要不是苏清墨，也不用这么麻烦。穆林溪没死也许是好事，他毕竟在军中多年，还是深得军心的。而且您王不必多言，我这个弟弟身为王爷，却成天游手好闲，心思全放在穆林溪的身上。可笑的是。父皇还想这么好位给他，我怎能不愿？苏清墨不死，穆灵溪真的愿意嫁给？苏清墨的手脚筋是穆灵溪亲自挑断的，你说呢？我现在还需要做什么？三日之后，带领你的人埋伏在皇宫周围，伺机而动。那太子说过的话，还做不做数？自然做数。等我得到了皇位，穆家军就交给你来掌管。好。我等着殿下兑现诺言的礼品，告辞。
，小姐，你真的要嫁给太子殿下吗？当然，当初我和爷爷错信了苏青，这次不能再错。穆家军是爷爷的心血，只有太子能帮我保住穆家军。这婚服还是那么好看，这是我的心情，也不似从前。小姐，既然你已经选择放下过去，就都忘了吧。有阿雪陪着你，我们总得过好后面的日子。还好有你，穆将军，接您进宫的布帘已经到了，请您一驾。走吧。灵犀有孝在身，无法穿上喜服。还请太子恕罪。无妨，别谢。你我一同饮下这杯好。穆家军以后就归太子殿下了，还请太子庇护我们穆家。希儿，你放心，以后我一定保护好你，保护好穆家。人我给你迷晕了，动静小点，别让外边的人听见。太子放心。穆林溪，你终究喊了声。穆林溪，你终究喊一点说话。宋帮主，别来无恙了。你你怎么知道？你不会以为我和娘子的感情这么好挑拨的吧？接你回家了，你怎么才来？我还以为你不来了呢。苏青墨，你这个骗子！好了，我这不是来了吗？走，我们回家。你知道我是谁吗？啊！你出去打听打听，我分身弄死你！明、嗯、老，哎，王八蛋，你你回来苏王，苏秦墨，你王八蛋！哎，苏秦墨，你王八蛋，我杀了你！啊！已经好了，别急，你伤我，你弄坏我送你的香囊，更让我难过。当初不是你说的吗？要做的真一点，大不了以后。你再重新给我做一个，好啊！你真是又逮着机会重新压榨我了。你就说做不做吗？娘子的话，为夫怎敢不听呢？<笑>对了，以后不准拿何力当诱饵。那天真的吓死我了。我要听你的解释。爷爷的死和太子有关，他想要夺到穆家军，只有我们何离，他才会实施最后的计划。那你到底是谁？我是苏清墨，吴英只是一个江湖名号。当年我中了探花后，便被陛下召见，秘密调查太子的肮脏事件，并暗中搜集罪证。和你成亲的确是指腹为婚。当年你遇险，我救你时便对你一见钟情。林夕，请你相信我，我对你绝无一丝虚情假意。那我爷爷呢？我爷爷死的时候，你为什么不救他？那天我得到消息。太子调动了他的地下死士，我发现不对，便赶着去救你。但我没想到他会同时陷害穆老将军
，我们自小相识，没想到他如此狠毒。我也想不到，他为了碧仙，竟然连自己的太子妃都不放过。男人的狠毒，真的很难看透。苏清墨，你说的话，我能信吗？这是爷爷的亲笔信，你不相信我，总得相信爷爷吧。徐儿，当你看到这封信的时候，爷爷或许已经不在人世了。爷爷当初逼你和清墨成亲，也是无奈之举。如果不这么做，就会有更多的人觊觎穆家军。清墨他是个好孩子，你要相信他，他就是当初救过你的吴影，是不会让你受委屈的。那只小木马的马鞍，就让清墨做完吧，让我的重孙骑着它长大。喜儿，你永远是爷爷的好孙女儿，爷爷希望你一辈子都开心。原来爷爷早知道自己有危险，也知道我会迁怒于你，可他还是劝我相信你。柳心，现在你能相信我了吗？<笑>我打晕了太子安插在府里的眼线，那座院子周围还有眼线。我必须在他们醒来之前赶回去。回去之后，我会设计被太子抓住，太子一定会想办法娶你，你一定要嫁给他，然后想办法见到我。那然后呢？然后？你说呀。然后你要当着太子的面，挑断我的手脚筋。挑断手脚筋？你不用担心，不是真的挑断，太医那边我已经安排好了，自会瞒过太子。你放心，我一定会做好你安排的事情，和你一起替爷爷报仇。凌心，我快回去了。凌心，我爱。怎么样，苏大人，我配合的还不错吧？我们可是夫妻，默契度那是别人能比的吗？<笑>什么事儿？那个公子、将军，你们继续，我一会儿再说。哎，说吧，怎么了？我没找到宁王，但我得到了太子行动的消息。皇宫内大部分禁军都被调离了，陛下可能有危险。我等的就是这一刻，刘姐，我们一起去救陛下。嗯。胆敢阻挠者，杀！太子，你竟敢带剑闯入御书房！我带剑又如何？徐公公，无妨。太子，你来了刚好，过来。过你都把穆家军带来了，有他们给你坐镇，我怕什么？父皇，我本可以不做这些，这些都是您逼的。逼的。<笑>你都是太子了、啊，你还想要什么？我是太子不错，可是监国的实权全在他李秀手上。我之前做的那些，都是替他做嫁衣。论才干，论权术，我到底哪里比不上他？你凭什么要把皇位传给他那么一个废物？凭什么？凭什么你不知道吗？这次南方水灾，宁王变卖家产，救济灾民，你呢？你把希望寄托于墨家，未出一分一毫。你自私、偏激，行事鲁莽。你让我怎么放心把一个国家交到你手上？父皇，只要您死了，有没有圣旨，我都是皇帝。只要您死了，有没有圣旨，我都是皇帝。嗯嗯
，而臣就下来迟。李潇，你好手段，你连信剑客都控不住你，早知道就应该让他把你给杀了。我知道他被你收买，早已做好。收手吧，太子殿下。盛小青不是被挑断了？真是不好意思，让您失望了。不可能，这不可能。亲眼看见莫莲溪挑断了你的手脚筋，你要是殿下没有派人跟踪那个小厮，此计也不会成功。那日在大牢内，林夕只是割伤了我的手脚外，太医也是陛下提前安排好的。这么说，你们早就知道了我所做的一切，就等我自投罗网。苏清墨，我小看你了，皇兄，我们从来没有想过害你，你所走的每一步都是你自己的选择。父皇如此器重你，这一次。<笑>我这一生行事谨慎，没想到最后还是功亏一篑。我只恨，恨当初没能够坚持一下，让您娶了穆林溪。穆家军听令，凡是诛杀苏清墨、李潇，陛下者，斩黄金万两。虎符在此，我看谁敢动！时间匆忙，只能拿一个粗制滥造的假虎符过目便行。只是殿下心急，忘了查验。我手里拿着的，才是真的虎符。没有清月剑，你如何调得动穆家军？穆家军从来都只认虎符，跟清月剑无关。穆家军听令。即刻起，不允许太子离开御书房。是。何儿，收手吧！只要你认罪，父皇是不会惩罚你太重的。父皇，从小你就告诉我，为君者，一言九鼎，百折不回。如今我败了，便是败了。何来收手一说？是何儿，皇上。今日不许进。这是我给你做的，不会过敏的。那你可得画仔细点，别把我画丑了。我家娘子天生丽质，不画都是好看的。哎，对了，宁王说今天来宣给爷爷平反的圣旨，你快些，别误了时辰。别乱动，一会儿给你画个大痦子。你敢？恭迎殿下。穆老将军得以沉冤昭雪，你们可以安心了。穆家那些死去的冤魂，也终于可以安息了。如果太子泉下有知，不知会不会后悔自己的所作所为？殿下，陛下恢复的怎么样了？父皇已经传位给我，他把哥哥的墓埋在行宫附近，他要亲自守着哥哥。那宋清鹤呢？流放漠北，终生不可回京。那你呢，宁王殿下？我？怎么了？在我面前你就不要装了。那晚太子调走穆家军，根本没有时间调走禁军。宁王殿下，是你一手促成的宫变。禁军确实我所调，如果我不这么做，我和父皇都会死在皇兄的手里。我只是为了自保。你真的只是为了自保吗？我爷爷因此而死，你真的一点都不知道吗？不知道。也正因此事，我才意识到，皇兄图谋的不仅仅是皇位。所以，我假装被宋清鹤打晕，实则暗中布局，让太子放松警惕。林夕，在我心里，你们一直是我的朋友。殿下，我们夫妇二人已经不愿再进入官场，只想隐居，过起清闲的日子。
，希望你能善待穆将军，不要让将士们寒心。当真要走？我知道你们对我心存芥蒂，但时间会证明一切的。既然你们心意已决，我也不强留了。穆家军，别放心。林夕，朵朵跟宁王的婚礼，你当真不去了？不去。之前的事让我看不懂宁王，本来就不想朵朵嫁给他。他执意要嫁，我也没有办法。也罢，你不去，我也不去，我们就在这儿过逍遥日子。我今晚想吃酸菜鱼，你做给我吃。好，依你。正好我在难得班学过全鱼宴，今晚给你露一手。嗯。那除了全鱼宴，你还想吃什么？什么意思啊？就是，哎呀，还用说吗？讨厌